বিজেপি বলেছিল যে নমিনেশন পেপার ইমেলের থ্রু দিয়ে পাঠাতে হবে কোর্ট দেয়নি সিপিএম বিজেপি এবং কংগ্রেস তারা বলেছিল পুলিশ ফোর্স দিয়ে নমিনেশন পেপার ফাইল করতে হবে কোর্ট যায়নি বিজেপি সিপিএম চেয়েছিল ইলেকশন কমিশনারকে রিমুভ করতে হবে কোর্ট যায়নি সেন্ট্রাল ফোর্স চেয়েছিল যায়নি কোর্ট যেটুকু দিয়েছে সেটা হচ্ছে ইলেকশন কমিশনকে বলেছে যারা ইম্পর্টেন্ট স্টেক হোল্ডার আছে তাদের সঙ্গে কথা বলে রিসিডুল করতে হবে অতএব কংগ্রেস বিজেপি এবং সিপিএম যে তারা যে সবাই মিলে যে গোটা ইলেকশন প্রসেসটাকে বন্ধ করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল স্টল করে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল এবং বারবার বলছিল যে ডিভিশন বেঞ্চ আগস্ট মাস পর্যন্ত আটকা আটকানো অসুবিধা নেই যেটা বলছিল সেটা রিজেক্ট হয়ে গেছে বিজেপি যদি কাজ করে থাকে সিপিএম যদি কাজ করে থাকে কংগ্রেস যদি কাজ করে থাকে তাহলে নমিনেশন পেপার যে এক্সটেনশন করতে দিয়েছে নমিনেশন পেপার ফাইল করে জিতিয়ে দেখা তবে বুঝব যে বিজেপির বুকে ধক আছে সিপিএম এর বুকে ধক আছে আজকে মাননীয় বিচারপতি রায়ে না মনোনয়নপত্র দাখিলের জন্য আবার দিন বাড়াতে হবে এবং তার ফলে যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে পুরো যে ইলেকশন প্রসেসটা তার রিশিডিউল করতে হবে এই রিশিডিউল করার জন্য রাজ্য সরকার সাথে পরামর্শ করে ইলেকশন কমিশনকে সেই দায়িত্ব গ্রহণ করতে তিনি বলেছেন তৃণমূল যেভাবে মানুষের অধিকার কেড়ে নিয়েছিল এই অধিকারকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য আদালত যে সুযোগ সৃষ্টি করে দিয়েছেন এটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় কথা যার ওরা কোনো অবস্থাতেই নমিনেশন জমা দিক এটা চাইনি ওরা আটকেছিল আমরা প্রাথমিকভাবে অবশ্যই খুশি কারণ মূল কথাটা ছিল নমিনেশন যারা দিতে পারেননি তাদের দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা আমরা দুই পক্ষের বক্তব্য শুনলাম এবং আমরা আবারও কথা বলবো আমাদের ডেপুটি ইন্ডিয়া ধ্রুবজ্যোতি প্রামাণিকের সঙ্গে ধ্রুবজ্যোতি আমরা দুপক্ষের বক্তব্য শুনলাম কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় নির্দিষ্টভাবে বলে দিলেন যে বিরোধীরা যে দাবি করেছিল যে অনলাইনে মনোনয়ন জমা দেওয়া হোক কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করা হোক সেই সব বিষয়ে রাজ্য সরকার হাইকোর্ট কোনো নির্দেশ দেননি সেক্ষেত্রে কোথাও গিয়ে তিনি ইঙ্গিত দিচ্ছেন যে তাদের জয় হয়েছে উল্টো দিকে বিরোধীরা বলছেন মনোনয়নের দিন বাড়িয়ে তাদের জয় হয়েছে আমরা যদি একদমই সাদাভাবে বলি যে কার জয় হয়েছে এভাবে কি বলা যায় আমার মনে হয় এটা বলা ভালো যে ইটস আ উইন উইন সিচুয়েশন ফর 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 দ্য অপোজিশন অ্যান্ড ফর দ্য তৃণমূল কংগ্রেস ঠিকই কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যা যে দাবি করলেন সেই 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 দাবি তো তিনি করতেই পারেন তাই না কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা বললেন এটা তো ঠিক যে বিরোধীদের যে আলোকনামা ছিল বিরোধীদের যে আর্জি ছিল তার মধ্যে তো এই দুটোও ছিল যে এই যে নির্বাচন কমিশনার সেই নির্বাচন কমিশনার অপদার্থ শাসক দলের হাতের পুতুল তাকে সরিয়ে দেওয়া হোক তাকে সরিয়ে নতুন কমিশনার নিয়োগ করে তার নেতৃত্বে ভোট হোক এটা আদালত এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি দুই অর্থাৎ বোঝাই যাচ্ছে যে আদালত এই বিষয়টাকে এন্টারটেইনই করেনি এক দুই হচ্ছে বিরোধীদের আরও একটা দাবি ছিল যে কেন্দ্রীয় বাহিনী নিয়ে এসে নির্বাচন করার নির্দেশ দেওয়া হোক আদালত এ ব্যাপারেও একটি মন্তব্যও করেনি ফলে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যেটা দাবি করছেন যে তাদের জয় হয়েছে বিরোধীদের সমস্ত দাবি আদালত মানেনি ফলে এটা কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্য একটা একটা অবশ্যই হচ্ছে গিয়ে তিনি দাবি করতেই পারেন যেটা তার জয় হয়েছে অন্যদিকে বিরোধীদের বক্তব্য আমরা শুনলাম বিরোধীরা যেটা বলছেন যে গণতন্ত্রের জয় তারা চেয়েছিলেন যে এটা ভোটের নামে প্রয়োজন হচ্ছে তাদেরকে মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি মনোনয়নই যদি জমা দিতে না দেওয়া হয় তাহলে আর ভোট কি তাহলে পরে তারা এখন দাবি করছেন যে তাদের জয় হয়েছে ফলে একটা বিষয় পরিষ্কার আমাকে যদি প্রশ্ন করো ইটস আ উইন উইন সিচুয়েশন তুমি যেটা আমাকে বললে এটা যেমন বিরোধীদের পক্ষে অবশ্যই বিরোধীরা দাবি করতেই পারেন তাদের জয় হয়েছে একই রকমভাবে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় যদি দাবি করেন তারও জয় হয়েছে তাহলে পরে তাকে এক কথাই খারিজ করে দেওয়ার কোনো জায়গা নেই সব বোঝে কিন্তু ধ্রুব যদি একটা বিষয় ওঠে তুমি যেটা বলছো উইন উইন সিচুয়েশন কিন্তু এখানে কিন্তু যেখানে নিরাপত্তার বিষয়টি সুনিশ্চিত হলো না সেক্ষেত্রে ধরা যাক মনোনয়নের দিন বাড়ানো হলো এবং পঞ্চায়েত নির্বাচন নতুন করে নির্ঘণ্ট হলো আবার তো সেই একই অভিযোগ ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে দেখো বিরোধীদের একটা বক্তব্য এই ইঙ্গিত রয়েছে এখন আদালত কি বলেছে আদালত বলেছে আদালত বলেছে যে মনোনয়নপত্র পেশের জন্য নতুন করে দিনক্ষণ ঘোষণা করতে হবে নতুন ভোটের দিনক্ষণ ঘোষণা করতে হবে এখন যদি বিরোধী পক্ষ আবার এসে আদালতে অভিযোগ করে যে মনোনয়নপত্রের দিন তো ঘোষণা করা হলো 
আমরা কিন্তু আবার মনোনয়নপত্র জমা দিতে পারলাম না ফলে বিরোধী পক্ষ কিন্তু এই অপশনটা খোলা রাখছে এই দরজাটা খোলা রাখছে যে কারণে প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি বললেন যে প্রয়োজনে আবার আদালতের দ্বারস্থ হবেন এই কারণেই তারা বলছেন যে তাদের যেটা মূল অভিযোগ ছিল আপনাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হয়নি আদালত সেই কথায় সেই কথাকে মান্যতা দিয়েছে আদালত মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে বলেছে কিন্তু সেই ব্যবস্থা করলে হবে না মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার দিন ঘোষণা করেই কমিশনের কাজ শেষ হচ্ছে না কমিশনকে সুনিশ্চিত করতে হবে যে মনোনয়নপত্র যাতে জমা দিতে পারে সেইটার জন্যই কিন্তু প্রতাপ বন্দ্যোপাধ্যায় এই কথা বলছেন তো বেশ অনেক ধন্যবাদ রূপজ্যোতি